In this video, we're going to discuss about cumulative frequency distribution. So, for example, meron kang ganitong distribution. Ito halimbawa yung age ng mga respondent mo. Tapos, ito yung frequency. So, ibig sabihin, may 8 sa mga respondents mo ang may age na 20 to 29, 33 yung may age na 30 to 39, and so on. So, uh, meron kang 211 respondents. Tapos, ito, halimbawa, uh, ito yung class boundaries. Dito lang sa problem na to. Okay? Yung ating class boundaries. Ngayon, uh, for example, gusto mong malaman kung ilan sa mga respondents mo yung may age na 49 pababa. So, ilan naman sa mga respondents mo yung may age na 50 pataas. So, yan yung sasagutin natin using cumulative frequency distribution. Pero, bago yon punta muna tayo sa dalawang types ng cumulative frequency distribution. Two types of cumulative frequency distribution. Meron tayong number one, less than cumulative frequency distribution. So, ito yung magiging symbol natin. Less than CFD. So, ito, this presents the number of observations less than the upper class boundary. Okay? So, mamaya papakita natin. Papakita natin yan. Number two, greater than cumulative frequency distribution. Ito yung symbol natin, greater than CFD. This presents the number of observations greater than the lower class boundary. So, maintindihan natin yan sa example. Punta tayo sa example. Okay, so para sa computation ng less than cumulative frequency distribution tsaka greater than cumulative frequency distribution, so let's say ito yung class interval natin, ito yung class boundary, tapos ito yung frequency. Computein muna natin una yung less than cumulative frequency distribution. So paano siya kinocompute? Una, kapag less than, magsisimula tayo doon sa pinakamababang class interval. So, alin yung pinakamababang class interval? Ito, yung 20 to 29. Then, magsisimula tayo sa frequency niya. So, ano yung frequency niya? 8. So, doon tayo mag start sa 8. Then, ang gagawin lang natin, magpa-plus lang tayo sa, susunod niyang, uh, sa kasunod niyang frequency. So, that is 33. So, 8 plus 33, that is 41. Then, plus 42, that is 83. Plus 62, that is 145. Plus 50, that is 195. Plus 16, that is 211. So, dapat aabot tayo doon sa total or sa sample size. Okay? Then, paano naman sa greater than cumulative frequency distribution? So, dito naman kapag greater than, magsisimula naman tayo sa pinakamataas na class interval. So, alin yon? Yung 70 to 79. So, magsisimula tayo sa frequency neto, which is 16. Okay? Then, katulad ng ginawa natin kanina, 16, i-plus natin sa kasunod niyang frequency. Pataas naman. Okay? Para, I mean, pababa naman yung dito. So, 16 plus 50, that is 66. Plus 62, that is 128. Plus 42, that is 170. Plus 33, that is 203. Plus 8, that is 211, which is dapat equal sa total. So, ganun lang kadali computein yung less than cumulative frequency distribution at greater than cumulative frequency distribution. So, ano yung gamit nyan? Okay? So, paano natin ginagamit nyan? Let's say, gusto mong malaman kung ilan sa mga respondents mo yung may age na 49 pababa. So, hanapin mo yung interval na yon 49 pababa. So, ito yung class interval na 49. Then, kapag 49 pababa yung hinahanap mo, Doon ka titingin sa less than cumulative frequency. So, ano yung less than cumulative frequency niya? That is 83. So, ibig sabihin, 83 sa mga respondents mo, yung may age na 49 pababa. Okay? Now, gusto mo naman 69 pababa. So, 69 pababa, that is 195. Okay? Now, paano naman kung ang gusto mo ay 30 Pataas. So, ilan sa mga respondents mo ang may age na 30 pataas? So, dito ka sa 30. Tapos, greater than naman. Cumulative frequency. So, 203. Ibig sabihin, 203 out of 211 na mga respondents mo ang may age na 30 pataas. Okay? So, ganun ka-useful din yung ating cumulative frequency distribution. 
Now, ba- kung babalikan natin yung definition kanina para maintindihan lang natin, sa definition ng less than cumulative frequency distribution, ang sabi, pinipresent daw ng no mga number na yon yung number of observations that is less than the upper class boundary. So, ang pinupokus natin dito yung mga upper class boundary, pinipresent niya yung bilang na observation na mas mababa sa upper class boundary. Let's say, ang upper class boundary, 49.5. Okay? Then, yung 83 nito, ibig sabihin niyan, may 83 observation doon sa less than 49.5. Okay? Then, kapag... Sa 69.5 naman, meron tayong makikitang 100. Ah, sa less than 69.5 na boundary naman, may makikita tayong 195 observations. So, yun yung ibig sabihin niya. Then, dito naman sa greater than cumulative frequency distribution, pinapresent naman niya yung number of observations greater than sa lower class boundary. So, ito naman yung lower class boundary naman. Let's say, uh, yung 170 na yan, yan yung number of observations greater than 39.5. Okay? And 128, yan yung number of observations greater than 49.5. So, ganun yung gustong sabihin ng ating definition para sa less than cumulative frequency distribution tsaka sa greater than cumulative frequency distribution. Punta naman tayo doon sa uh, karagdagan lang yung cumulative percentage frequency distribution. Okay, for cumulative percentage frequency distribution. So, let's say ito yung ating class interval, ito yung ating frequency. Okay, mula sa percentage, no, ang kaya ang bida dyan, syempre yung percentage. So, bukod sa frequency, dapat computein din natin yung percentage. So, nakaraan, diniscuss ko na kung paano kinocompute yung percentage. Ang gagawin lang, uh, yung frequency, di-divide sa sample size, tapos times sa 100. Okay, so 8 divided by 211 then i-times natin sa 100 magiging 3.79 etong 3.79 nakaround off lang siya in 2 decimals okay tapos next naman yung 15.64 na yan that is 33 divided by 211 then i-times sa 100 i-round off sa 2 decimal so yun yun yung 15.64 and so on tuloy tuloy okay then total of 100 100%. Di ko na nilagyan ng mga percent yan ha? kasi nakalagay naman na diyan percentage. So hindi na yan nilalagay. Understood na yan. Now, paano computein yung less than PFD? Okay? Or less than cumulative percentage frequency distribution. Ang gagawin natin, katulad katulad lang din yan ng idea sa less than cumulative frequency distribution. Magsisimula tayo sa pinakamababang interval. Tapos, sisimulan natin doon sa percentage niya, which is 3.79. Kung kanina frequency yung bida, eto yung percentage naman. Then, ayun nga, yung 3.79, ipa-plus natin yan doon sa kasunod na percentage. So, 3.79 plus 15.64, that is 19.43. Plus 19.91, that is 39.34. Plus 29.38, that is 68.72. Hindi ko na pinakitang uh, yung computation, no? i-calculate na lang, kayo na bahala doon. So 68.72 plus 23.70, that is 92.42. Then plus 7.58, that is 100. So dapat same naman siya sa percentage. Okay? Then sa greater than PFD naman, magsisimula naman tayo sa pinakamataas na class interval, yung 70 to 79. Then sisimula natin sa, sa percentage niya, which, which is 7.58. Okay? Then ganun lang din, plus natin sa kasunod nito, that is 23.70, magiging 31.28. Plus 29.38, that is 60.66. Plus 19.91, that is 80.57. Plus 15.64, that is 96.21. Plus 3.79, that is 100. So, ganun lang kadali yung cumulative percentage frequency distribution. So, same idea lang sa cumulative frequency distribution. Ang pagkakaiba lang, yung sa kanina, ang bida doon yung frequency. Dito naman, ang bida sa atin yung percentage. So, let's say, ang gusto mong malaman, so, ilan yung percentage ng age sa mga respondents mo na may 49 uh, pababa. So, that is 
39.34. So, ibig sabihin, 39.34% sa mga respondents mo ang may age na 49 pababa. So, ibig sabihin naman neto, 92.42% sa mga respondents mo yung may age na may 69 pababa. Okay? Then, dito naman ang ibig sabihin yan, may 80.57% sa mga respondents mo, yung may age na uh, 40 pataas. Then, 60.66% sa mga respondents mo ang may age na 50 pataas. Then, 31.28% sa mga respondents mo ang may age na 60 pataas. So, ganun lang kasimple. Ganun lang siya ginagamit. Yung percentage na yung bida dito. Okay? So, hanggang dito lang para sa cumulative frequency distribution at cumulative percentage frequency distribution.